एवरी वन वेलकम टू चैप्टर बयोटेक्नोजी प्रिंसीपल आोसेस ओके सो वाट बयोटेक्नोजी बयोटेक्नोजी एंत टेक्नोजिकल फीड अल टेक्नोजी अलग टेक्नीस उपयोग अब लिविंग ऑर्गानिस् यूसफु रूप मेरे प्रोडक्ट प्रोडक्ट अब ऑर्गानिस्तने पू बयोटेक्नोजी उड़ा वाले ईसी है सो हियर वि आर् डिस्क द प्रिंसीपल आोसे ऑफ बयोटेक्नोजी ओके अकोर्डिंग टू यूरोप्यन फेडरेशन ऑफ बयोटेक्नोजी और संघटन अभिप्राय प्रकार बयोटेक्नोजी इंटग्रेशन ऑफ नाचुल सयस आर्गानिसम सेंस पार्ट दर ऑफ आ मोलिकुला अनलोग्स फॉर प्रोडक्ट्स आज सर्वीस अगर नाचुल सयन अब ना सयनस ना टेक्निकल उपयोग ऑर्गानिसम अलग से पार्ट मोलिकुला लेवल अल वो चेज अद ह्यूम वेलबीइंग आरत चेज को आ टेक्नोजी आंदोलन बयोटेक्नोजी पर जेनटिक एंजीयरी जीन थेरापी डी एन ए वाक्सी फार्मस्यूटिकल वेरियस आसपेक्ट ऑफ बयोटेक्नोजी अगर बयोटेक्नोजी के कुे आसपेक्ट कुरे लेवल अल तल अद जेनटिक एंजीयरी जीन थेरापी डी एन ए वाक्सी फार्मस्यूटिकल आर द वेरियस आसपेक्ट ऑफ बयोटेक्नोजी अब नमक इतने नामे बयोटेक्नोजी आप्लिकेशन अब नाम चाप्टर पढ़ी आ बयोटेक्नोजी प्रिंसीपल प्रोसेस नेक्स्ट चाप्टर नाम स्टडी नाम आसपेक्ट अब आप्लिकेशन स्टडी नेक्स्ट चाप्टर ओके इन ई बयोटेक्नोजी प्रिंसीपल बयोटेक्नोजी प्रिंसीपल अब जेनटिक एंजीयरी नाते पर जेनटिक एंजीयरी जेनटिक एंजीयरी बयोटेक्नोजी और प्रिंसीपल ओके अलग अब एंजीयरी अल अब ना ऑलट्रे अलग आ जेनटिक मेटीरियल और ऑर्गानिस्ट जेनटिक मेटीरियल आयोजित डी एन ए और आर एन ए नमक पो आट्रे पू अगर आलट्रे टेक्निक जेनटिक एंजीयरी पर ओके अड़ता मेन्टन ऑफ स्टेल आंपियन ओके नमक पटो नमक डिसेड क्वाी और वाक्सीसो एंसईमसो अलूकाटिकसो अगर नमुक डिसेड क्वाी नमक आवश्यक अगले और मेटीरियल थ्रू द बयोटेक्नोजी अब फोम वाले एलुपान ओके अब नमक आंटीबयोटिक्स वाक्सी एंसईम अद लार्ज क्वाी उत्पादिपी नमुक बयोटेक्नोजी को पॉसीबल सो दी आर द मेन टू प्रिंसीपल ऑफ बयोटेक्नोजी द वण इस जेनटिक एंजीयरी आलटिंग इन दी एन ए और जेनटिक मेटीरियल ओके द नेक्स्ट वन इज मेन्टन ऑफ स्टेल आंबियन स्टेल आंबियन इन कैमिकल एंजीयरी प्रोसेस टू एनेब द ग्रोथ ऑफ ओणी द डिड मैक्रोब नमुक आवश्यम नमें आवश्यम यूकाटिक अलग मैक्रोब वाली मैं यूसफु प्रोडक्ट आंटीबयोटिको वाक्सीसो अब अदल एंसईमसो आके बयोटेक्नोजी प्रिंसीपल ओके अब नाम नाश्यू कलचर चेज अल अब नमक मे ना चाप्टर पढ़ चुनाव टीश्यू कलचर पर आश्यू कलचर नामेद आश्यू कलचर नामे अल आसैरब क्यारक्टर को अब ना ट्रडीषण हाइब्रिड स्टेशन आंडिसेब जीन कूड़ी अब ट्रांसफिट अंडिसेब जी अगले अंडिसेब जी आशन नमुक आवश्यम जीन ने मंवरान और प्रोग्राम बयोटेक्नोजी पर अब ट्रडीषण हाइब्रिड स्टेशन आ लिमिटेशन ए ओवरकम बयोटेक्नोजी उपयोग नमुबल क्लियर आंदोलन प्रिंसीपल बयोटेक्नोजी जेनटिक एंजीयरी आंटेल आंपियन सो ओके सो हियर वि आर् डिस्क द स्टेप्स इन जेनटिक मोडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गानिसम और ऑर्गानिस्ट जेनटिक मोडिफिकेशन नामेन्दान इवे पर स्टेप्स अब आदि रीकोमें डी एन ए फस्ट रीकोम डी एन ए उड़ा नमर्ज फ्रम द पॉसीबिलिटी ऑफ लिंगिंग ए जीन एंडिंग आंटीबयोटिक वि नेटीव प्लास्मेट ऑफ सालमोणल टाइफी यूरियम ओके आलमोणल टाइफी यूरियम पर बाक्टीरियल आदते रीकोम डी एन ए डेवलप आ डेवलप सैंटिस्ट स्टाली कोहन आर्ब बोयर इन नयटी सवेंटी टू इंपॉर्ट है फस्ट रीकोम डी एन ए डेवलप ऐसी सालमोणल टाइफी यूरियम बाक्टीरियल ओके 
This was achieved by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. That was the first time Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. That was the first time Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. That was the first time Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. That was the first time Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. That was the first time Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. Number biological term on the molecular scissors. Okay, so restriction enzymes are the molecular scissors. Number restriction enzymes and then the other or portion of the other. Up in the other organs in a cut together economically in the scissor. Up to a lay. A people who make a scissor and then molecular scissors are either restriction enzymes and restriction enzymes are used as molecular scissors. Okay. अंगन नमले कट्टे चाहिए देर तम मटेरियल ले नमले इंदै ना नमगर डिसेरबल अटला आ ए द ऑर्गेन्स मना आ ऑर्गेन्स ने मोले इंदै ना फ्यूज चाहिए पिक्चर अल्ले अंगने फ्यूज चाहिए पिक्चर इंदै लड़ने वाले इंदा आवडे बैग इंदर ग्लू उन्दे आधा आने इंदर डीएनए लीगेस इंदा वाले इंदर अब सीसर्स आए थे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंसाइम्स आए इन्होंने इन्हीं ग्लू अन्ना वाले इंदर दाने डीएनए लीगेस अन्ना वाले नहीं ओके अभी ये नमक इंदर नम्बरे इधर वाला अच्छा दिखना दे और यो नम्बर प्लास्टिक बैक्टीरिया दिखना नम्बरे पुरे कर डिसाइड डीएनए नम्बर काशना मूर्चित तो एक या आठ ओके अब तो हमको इंद्रियों से लेके टूम अंगन तो हमारे भी आर डिसेरेबल डीएनए अंगन प्लास्मिट वैक्टर में कोड़े चेहरे तो हमको इंद्रियों को टूम रीकॉम्बिनेंट डीएनए इंद्रियों को टूम अलग रीकॉम्बिनेंट डीएनए आधे लेंगे आर डीएनए अभी ये आर डीएनए हम किन्तु चीज़ हम हमको आवश्यक � अबे आर गांड से नहीं मतलब इन्हें एक बार डिगो पीसे पड़ी चीज़ अब नमक आवश्यक लो आर डीएनए कोड़े इन्हें कोटे मार देने कोड़े किट अब नमक इन्हें मल्टीपल कॉपी से लेकिन क्लोनिंग ऑफ जीन्स इन्हें वाले इन्हें पॉसिबल आने इप्पन यार एक डायग्राम आने चले मार डायग्राम तिलोड़े आने के लिए नमक अब अपने नोके के इधर आना हमारा फोरेन डीएनए ना वाला है ना अल्लाह ये फोरेन डीएनए ले ऐनी क्या आवश्यक मतलब पोषण जाने दे दो काटते जाए दूर तो काटते जाए में जाने उपयोगी चीज़ अंदर इन्हों मॉलिक्यूलर सिस्टर्स आये था रस्ट्रिक्शन एंड सेम्स उपयोगी चुप अल्लाह इन्हें ऐनी की काटते जाए दे पोषण ऐनी की इन्दु वैन हम न्यान ऐड करना वेक्टर वेक्टर ने वाले इन्दु डीएनए प्लास में जाता है जो बैक्टीरिया है और यो आ और यो आदर दान न्यूक्लियस अटल मेम्ब्रेन आने इन्दु वाले इन्दु प्लास में इन्दु वाले इन्दु आ प्लास में इतने न्यान इन्दु चीज़ याने आ ये न्यान अगर इंसर्ट चाहिए बाद आधा वाला फ्यूज है तो उसमें चुप कोड़ी रखना अगर उसमें चुप कोड़ी रखिया ना वे एंडी इट्टे हेल्प चाहिए ना एंसे माने इंदर ना इंदर आलिंगे डीएनए आगलू वाने इंदर इंदर लीकेस ना बारे इंदर अगर ना डीएनए लीकेस हो गयी चट्टे आ फोर इन डीएनए ना यानी प्लास इधर अंडों कोड़े मिक्स है इधर टुल ऐसे कंडी रीकॉम्बिनेंट डीएनए की डी अलग ये आर डीएनए की डी इधर याने इधर चीज़ आप ऐड करने वाला जाओ ना ई कॉलेज बैक चीज़ ई कॉलेज बैक चीज़ लेकिन जिक्चु तो कोड़ करना अलग आप ई कॉलेज वाला ना इससे चीज़ इनके अंडों को टोम ये आर डीएनए themes so this is the process of recombinant DNA technology that is RDNA technology clear on the line okay so in last slide we discussed restriction enzymes अब तो हमको इंद्रियों से लाये हमारे मॉलिक्यूलर सिस्टर्स आटैक चाहिए इंद्रियों रसिक्शन एंसाइम्स आने का डू अल्ले अंगने आये थे तो लाये थे आरवती मोने ले और एक एक्सटेंडर ले वो हमारे कंडेटेड आने दो रे इको लाये केसे हमारे डिटेप पे दे दो और यो और एंसाइम और पोशन और बिरानी 
ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്ത് ഹിൻഡി ടു ഫ്രം ദ ഓർഗാനിസം ഹീമോഫീലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹീമോഫീലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിൻഡി ടു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ആരൊക്കെ സ്മിത്ത് ബിൽകോക്സ് കെല്ലി ഇറേത നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സ്മിത്ത് ബിൽകോക്സ് കെല്ലി ഹിൻഡി ടു ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പറയൂ ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് ഹീമോഫീലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം കണക്കണക്ക് അനുസരിച്ച് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ട്രെയിനിൽ നിന്നും ബാക്ടീരിയൻ സ്ട്രെയിനിൽ നിന്നും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൻഡു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി കട്ട് ചെയ്യില്ല അതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ആ റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഹിൻഡു ടു എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു അതിനൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഓർഡർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇ കോർ ഇ കോർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജീനസ് നെയ്മ് ആണ് ഇപ്പം എഷ്കറിയ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ജീനസ് നെയ്മ് ഈ ഇ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഷ്കറിയ സി ഒ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എഷ്കറിയ കോളയ അതിൻ്റെ സ്പീഷ്യസ് നെയ്മ് ആണ് കോളയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഷ്യസ് നെയ്മ് ആണ് ഇനി ആർ വൺ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ആ ആർ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു ആറ് വൺ എടുത്തു ഓക്കെ ആറ് വൺ ത്രീ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആറ് വൺ എടുത്തു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇ കോർ വൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജീനസ് നെയിമിനെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഷ്യസ് നെയിമിനെ ആൻഡ് തേർഡ് നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ സ്ട്രെയിൻസ് ആ നമ്മളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ആ ആ ആ ക്ലിയർ ആ അതിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ സ്ട്രെയിനിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ നെയിമിങ് ഓഫ് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് സോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായിരുന്നു മോണിക്കുലർ സിസേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിൽ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഒ എന്നുള്ള പേര് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്ത് ഔട്ട് സൈഡിലാണ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുക എൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളിലാണ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിൻ്റെ അത് ന്യൂക്ലിയോട്ടോയിഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എയുടെ ആ എൻഡ് പോർഷനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കും ആ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിത്ത് ഇൻ്റെ ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ വിത്ത് ഇൻ്റെ ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് എന്താന്ന് പറയുക എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് സോ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് വൺ ഇസ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസസ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ദ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസസ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസസ് മേക്സ് ദ കട്ട് ഓക്കെ കട്ട് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ വരസ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസസ് മേക്സ് എ കട്ട് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡി എൻ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഡി എൻ എയുടെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ എവിടെ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടവ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോണിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസെൻസ് എവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ്
എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട എവിടെയാണ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോണിലാണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലൻഡ്രോമിക് സ്വീക്വൻസ് തിരിച്ചറിയും അങ്ങനെ ഒരു നാല് മുതൽ എയ്റ്റ് ബേസ് ഫേസിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റെക്കഗ്നൈസ് നടത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവരെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള എൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സ്ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈംസ് ആണ് നമുക്കറിയാം മോളിക്കുലർ ഗ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആരെ ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ആ ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ ചോദിക്കും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസെൻസ് പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ വെർണർ ആബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ആരാണ് വെർണർ ആർബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹിൻഡു ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഹിൻഡു ടു പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ എക്സ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആണ് ഹിൻഡു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹിൻഡു ടു അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞു ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ അവരവരുടെ വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിയിൽ വെർണർ ആബർ ഡാനിയൽ നാദൻസ് ഹാമിൾട്ടൺ സ്മിത്ത് ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ആ വർക്കിൽ ഫിസിയോളജിയിലുള്ള വർക്കിൽ എന്ത് കിട്ടി നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം വാസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ വേർണർ ആബർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഫ്രം ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ ആബർ പ്രപ്പോസ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ടുപിടുത്തലൂടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഹിൻഡു ടുവിൽ ഹിൻഡു ടു ആണ് ഹിൻഡു ടു ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ഹീമോഫീലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഏത് കൊല്ലത്തിലെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും എന്തുണ്ടായി ആ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി ഏതിലെ ഫിസിയോളജിയിൽ ആർക്കൊക്കെ വേർണർ ആബർ ഡാനിയൽ നാദൻ ഹാമിൾട്ടൺ സ്മിത്ത് അവരുടെ വർക്കിനെ ഹിൻഡു ടു ഡിസ്കവറിക്കുള്ള അവരുടെ വർക്കിനെ ദ ഗോട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു എക്സോ ന്യൂക്ലിയസും എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വരുന്ന കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആ അതിൻ്റെ സോഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കോർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് എഷ്കറിയ കൊളയാണ് എഷ്കറിയ കൊളയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓർഗാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഷ്കറിയ കൊളയാണ് ഇനി ഈ കോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ എഷ്കറി ഈ കോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എഷ്കറിയ കൊളയ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് എഷ്കറിയ കൊളയാണ് ഇനി സാൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ സ്ട്രപ്റ്റോമൈസസ് ആൽബക്സ് സ്ട്രപ്റ്റോമൈസസ് ആൽബസ് ആണ് സാൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സ് എച്ച് ഒ വൺ എന്ന് കാണാണ് എക്സ് എച്ച് ഒ വൺ അത് സാൻഡോമോണസ് ഹോളിക്കോള സാൻഡോമോണസ് ഹോളിക്കോള അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് എക്സ് എച്ച് ഒ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഹിൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമോഫീലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പൊ ഹിൻഡ് ടു ഉണ്ട് ഹിൻഡ് ത്രീ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹിൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹിമോഫീലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ ഞാനത് ഈ കോർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഷ്കറിയ കോള ഈ കോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കോ എഷ്കറിയ കോള തന്നെ സാൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രപ്റ്റോമൈസസ് ആൽബസ് എക്സ് എച്ച് ഒ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സാൻഡോമോണസ് ഹോളിക്കോള ഹിൻഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ് ഹീമോഫീലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ബയോടെക്നോളജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ജെൻറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേലൽ ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ആദ്യം ഓർഗൻസിനെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസറബിൾ ജീനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ
ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വേർണർ ആബറാണ് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഹിൻഡു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കേട്ടോ അത് കണ്ടെത്തിയത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഡാനിയൽ നാജൻസും ഹാമിൾട്ടൺ സ്മിത്തിനും ഒക്കെ അവരുടെ വർക്കിന് അവരുടെ ഹിൻഡു ജൂവിൻ്റെ വർക്കിന് എന്ത് കിട്ടിയിരുന്നുണ്ട് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ കിട്ടി ദേ ഗോട്ട് നമ്പൾ പ്രൈസ് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിലെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈക്വോ അഷ്കറേ കോളേജിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈക്വോ വണ്ണും ഈക്വോ ഓഫ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവര് ഇവരുടെ ഒക്കെ ആ പാലൻഡ് ഇവരൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന പാലൻഡ്രോമേ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അനുസരിച്ചും തിരിച്ചറിയുന്ന റെഗുലേഷൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതൊരിക്കലും എന്തായിരിക്കില്ല സെയിം ആയിരിക്കില്ല പാലിയൻഡ്രോമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേപോലെ വരിക മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി വയ്ക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളാണ് എന്ത് പാലിയൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പാലിയൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് ഉള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സെൻസൈൻസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ആർ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മളിവിടെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ